Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас у нас будет начинаться матч второй лиги, в которую попал Капкан по результатам отбора. Именно, ну, если говорить откровенно, то... На равных они отбирались с Пибом, и просто главным преимуществом, наверное, Пиба стало то, что чуть более организованную они игру показали. Ну и в методе голосования попал Капкан. И будет играть против них Рома, который не участвовал в отборе. И доукомплектовало наше количество команд, можно сказать. И попали они во вторую лигу. И мы увидим сегодня, собственно, что они себя представляют в формате 5 на 5, так как эта команда играет в основном 8 на 8. Опытные в турнире АФЛ. Ну а что можно сказать э, про Капкан? Капкан игру мы знаем. И знаем двух сильных их игроков. Сейчас оденут манишки все-таки на суде, потому что мы видим в основном Капкан в черном сегодня, а Рома в красном, собственно говоря. Поэтому придется одеть нашему рефере сегодняшнему манишки чтобы не смущать лишний раз игроков Капкана. Да, важно также отметить то, что капитан команды Капкана э, 4 секунды у голкипера есть. Важно отметить, э, когда он принимает пас, неограниченное количество передач. Капитан Капкана и капитан Ромы сегодня присутствуют на матче. Это очень важно для команды. Все-таки, на самом деле, это является собой какую-то некую организацию. И... Так, это не мало. А, кстати, также у нас сегодня есть главный галиадор, будем говорить, Капкана, который в первом отборочном туре забил покер. Казмирчук Назар. Да. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня он и помучает несколько оборотов. Ну, моменты явно будут. Я же думаю, не растерял он свои навыки, как говорится. Но ему надо визуально показать. Давай. Не сломайся. 8-8. Похоже, разыгрывать будет капкан. Вот. А... Который номинальный хотя и сразу же врывается просто такие на половину поля соперника как раз Мельчук Назар. Пробивает на Мельничука, тут пробивает 1-0. Просто феноменально быстрый на первой минуте забивает гол. Забивает нас Мельниченко Николай на первой буквально минуте. Под 88 номером играет этот игрок. Начало для Капкана явно не в пользу. Починок отдавал только что на капитана. На Богдана Кирилла, но... Сергея Богдана, я прошу прощения, фамилию можно двумя разными произносить способами. Сразу же разгоняется. Пытается Рома. Заброс. Комфортное преимущество себе обеспечили в один мяч буквально с первых секунд Рома, что немаловажно, потому что именно такой дебют в начале матча, я думаю, может только лишь радовать. Нищенька сразу пробивает Мельничука. Сейчас побороться там. Да, нельзя так играть. Проблемы у судьи, чтобы достать желтую карточку из под манишки. Да, получает желтую карточку все-таки игрок Капкана. За такое, да, очень грязное столкновение. Не побоюсь это сказать. Да, есть. Да, и сейчас нужно манишку голкиперу. На своей половине поля, пожалуйста. Рефери корректирует у нас место фола. Сейчас подождите, вратарь мой, амуницию поправим. Стараюсь сейчас поправить амуницию голкиперу. Капкана. Подождали мы, пока я делал вся оранжевое обмундирование. И игрок Ромы делает прострельную передачу. Стрел низом, возвращает обратно Пулич. И вот уже мяч дальше продолжает Рома контролировать мяч. 
Счет обратно. Центр, Коля, бля, в центр открывай. Проходить по флангу, решил продлить, там Мельничук думал побороться, но не получилось. А ты говорю, назад. Богдан. Починок. Хотел между ног пробросить, поймать. Ну, откровенно говоря, темп матча не, не то. Это не так-то просто. Вот так можно сказать. На легкости пробросить. Второй уже штрафной для Ромы. Отчитывают 6 метров у нас. Рефери. Удар. Похоже, все-таки будет угловой. Да, был. Было касание от игроков Капана. Плотный простоил низом. Не получается. Да, не заброс. На Вакулича. Тут возвращает ниже. Домой, назад. И кому отдать, дает левее. Кстати, хороший пас давал. Мельниченко. Играли. Ну, не Починок. Удачно. Как разгонит. Дает передачу. Эдуард отдает левее. Олейник. Угловой удар для капкана. Что? Вводить мяч. Можешь не снимать? Тут верховой борьбы есть. Я ну еще порву. На, мы. Нет, почему все-таки у мяча прострел Хорош. плотный. Проход пытается Мельничук разгонять атаку. Хорош. Такая передача. И Мельничук бьет. Да, Просто в ходах да. максимально вырывались. Контратаку сейчас Олейник Эдуард. Что даст? Казмичук назад был рядом. Почему не сыграли на него, не понимая. Починок снова хотел пробросить между ног. Продолжает Рома перекатывать. У них хороший дебют. Контролирует мяч с Лени Поля. Дальше, дальше. Пытался раскачать и все-таки отдавал на Мельничука. Но да, но когда пробежал. он голову, уже был игрок не там, а ноги, как говорится, уже отдали. Поэтому не вернуть ни момент этот починок. Что же придумает? Пробует отдать на голкипера. Но, честно говоря, есть проблемы некие у Капкана с выходом из своей штрафной. Не хватает немножко контроля и точности при передачах. Алиник Эдуард, можно назад отыграть. То и делает. Починок. Снова ему возвращает. Явно получше начинает приигрываться, можно сказать, просыпается по футбольному жаргону. Не проходит эта передача, сразу же Рома будет развивать свою атаку. Хороший пас, удар. На нашем, на нашем. Черкнули створ да. ворот, только Но лишь с обратной стороны. Не с той стороны, с которой требуется для гола, то, что называется. Леник защищает гол киперу. Старается вытянуть сейчас капкан игроков Ромы для того, чтобы попытаться сыграть в контратаке. Мельничук. Николай немножечко передерживает, и капитан подсказывает, что не стоит передерживать. Как-то выпал из игры Казмирчук Назар. Не дают ему сыграть. Прессинг, его Кипру все-таки выбивает. Мельничук. Олежа, аккуратно. Коля, увиди игрока. Я на столба может. Вася, пробивай. Можно прострелить или пробивать, и, но все-таки не проходит. Передача. Можно? Просто вводим мяч. Вводим мяч. Некорректное видение да. аута. Видимо, мяч был за линией, и судья это заметил, и сейчас у нас входят ро игроки Ромы. Прищепа. На прочинка. Снова прищепа. Прочинка с мячом ищет возможность для атаки. Возвращает обратно. Разлетелись, разлетелись. Голкиперу. Леша в центре, 
Починок снова между ног пытался пробросить. Не получается. В третий раз уже. Починка Виктор классно поймал на движении. Якименко возвращает на Починка. Сразу разгоняется Казмирчук на потрясающей скорости. Можно давать Да, пас, соскучился но... по мячу, как Давай. говорится. Долго он не был с мячом. Но перекусил Проченко эту передачу и угловой для Капкана. Да, отдавал на починок, но не дошел мяч до адресата. Сейчас вот Саута каким-то методом просто пробивал, наверное. Просто или навес такой жесткий получился. Но, тем не менее, никуда он не дошел. И мяч за Ромой. Разыгрывают они. Закусилов сразу же отдает через центр Якименко возвращает горкейперу Передача Кипроченко каким-то образом шел Тут Казмирчук Назар на ударной позиции нужно забивать И очень технично на замахе поймал Явно не хватало во втором отборочном туре Казмирчуку, Казмирчука команде. Почему? Потому что все-таки классно он пользуется моментами и выжимает максимум, наверное, с 90% из 100. И делает счет 1-1 на 10 минуте первого тайма. Будет водить мяч в игру Проченко. Убирать через центр щепу, тут возвращает голкиперу, тут уже в свою очередь на Якименко. И какой-то передача, очень опасный момент. И, и вот... какой момент стопроцентный у Капкана был все-таки? Ну и Якименко пришел на выручку и заблокировал в подкате этот удар. Леник Эдуард. Кто отказался вовремя, тут как тут, там где надо. Казмирчук, можно правее. Починок открыт. Передача доходит. Передача. Интересную передачу отдавал по исполнению. Определенная пластика игрока присутствует, но Рома перехватила. Разгоняется прищепа, что ж предпримет. И удар по своим воротам прямо в штангу. Не смогут сдержаться от смеха сейчас игроки. Партнеры да. по команде, понимая, что... На скамейки. На, как на так? Холоднокровен. И через Чурли. Проченко Виктор на движении поймал. Не получается дальше. Якименко. Прище повозвращает голкиперу. Хороший контроль мяча у Ромы. Это стоит отметить. Мне кажется, что именно во второй лиге контроль мяча будет одним из ключевых для этой команды. И одним из лучших. Проченко возвращает на Прищепу. Тот смотрит, куда отдать. Находится таки партнера. Я снова касался у Проченко. А тот уже попал в Якименко. Казмирчук пытается выиграть. Получилось. Сыграет здесь. Нет, пытался за счет индивидуального мастерства. Пробросить, да. Мы видели такие немножко... Выше на грани фола. И моменты, наверное, даже и с фолами. Просто студии решили дать играть, потому что ответка в ответка была. Пытался пробросить, но Олейник, ты понимаешь, но удар явно не соответствующий важности момента, как по мне. И Проченко проходит. Нужно забивать, конечно же, но каким-то образом мяч уходит. Отложенные фолы, пожалуйста. Один Рома, один Капкан. Все-таки отложенные фолы дает э, рефери. 3-1 по фолам. Да, и каким-то чудом просто вот Проченко выдал идеальнейшую передачу на своего партнера по команде, но тот не смог замкнуть. Пол Рома. Второе командное замечание Рома. Вот, вот, садись, садись, садись. Просит по свистку. Хочу, чтобы Назар пробивалась. И удар выше ворот. Вот в игру. Голкипер. Нет, не вводит. Вводит все-таки. Голкипер Ромы. 
Передача. Ну, увы, не совсем точная. Мяч все-таки оказывался. Мниченко тут продлил на Вакулича. Не ошибаюсь. Да, придерживали, как мне показалось, за рукой. И тут грубоватый фол. 3-3 по фолам. Почти так отдавал на левее. Мяч не дошел. Смерчук. Красиво, ювелирно двигается. Пытаясь обыграться по чинской с Мерчуком. Все-таки мяч остался таким да, да. образом у Капкана. Хорош, И вот. Андрей пробил просто в Вакуличе, чтобы заработать угловой. Целен своей, в общем-то, в этом конкретном случае добился. Ну, стандарт это всегда возможность поугрожать э, всерьез воротам соперника. Что же предпримут? Плодный прострел! Ало! И это гол! И это гол, да! Молодец. Капкан забивает у нас мяч и забил у нас. А забивает у нас Казмирчук э, Роман. Я понимаю, брат Назара. И Роме сейчас надо атаковать, как никак. Не устраивает их такой счет. Могу быть уверен. Разгоняется Назар. Ходит. Что же дальше? Удар. Мимо. Мячук хотел продлить, увы, не проходит на передаче, но он все-таки поборолся за мяч. Но голкипер грамотно все сделал и не дал завладеть мячом. А он для капкана на своей половине поля. Далеко забрасывает Казмирчук назад. Но, увы, передача это не проходит. Нужно дальше развивать. Так и нужно бороться. И точка у нас да. а, свалили игроки, если я обеш... не ошибаюсь, как раз и Казмирчук свалил. Роман. Роман. И будет пробиваться точка у нас. Игрок из Ромы будет бить. К сожалению, без номера мы не знаем, кто это. Но если он забьет, сейчас мы это узнаем. И штанга на добивание. Что же дальше? Мяч остался с Тюром и удар. Это неподвижная неудача сейчас окружает Рому. Спасибо, видите, как фамилия парня, что в кофте. Пысан Олег. Мы уточнили, вот как Пысан Олег у нас пробивал в пенальти. Да, Хорошо, хотели да, бы но... всех знать на память, но это крайне сложно, особенно те, кто без формы, без номерной формы. Удар. Не совсем точно. Казмирчук Назар. Хорошая скорость. Удар. Нет, не проходит все-таки. Надо продолжать играть. Роман. Выбрасывает на Назара. Доходит. Можно было отдать дальше передачу, но мне кажется, отвлекло его движение от того, что Пысенко его придерживал за руку. И Мельничук сейчас врывается. Просто все возможно делать, чтобы сразу контратаковать. Но Назар дорабатывает до конца. Роман. Навязал, навязал ему борьбу. Я прошу прощения, говорил. Игрок Рома. Сейчас... Утинок. Ищет кому отдать. Да и далее. Роман, Тут давай, какой давай. разворот интересный делает Казмирчук. Что можно сказать, что сейчас игра очень-очень-очень переломилась. Уже под самый конец. Да, действительно, дебют был за Ромой. Быстрый гол. Несколько, возможно, деморализовал 
капкан, но сейчас они уже собрались, разыгрались, нашли, как мне кажется, рецепт для того, чтобы как минимум закончить второй тайм. Ну посмотрим сейчас первый тайм, как закончится у нас. И ай яй 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 как же так, игроки Ром это не реализовывают. Писанка имел стопроцентный момент, надо было до замыкать на дальней штанге. Понимает, скорее всего, что не воспользовался стопроцентным моментом. Мельниченко отдавал ему идеальную передачу. Мяч у Мельниченко пытался отбросить Олейник, забирает мяч, пытается пробиться сам, тяжело, нет, его остановил все-таки. Окулич, Пысанка снова с мячом. Пятый фол. У Капкана еще один и будет пробиваться у нас с точки да. Да, но ну, время основное есть. время уже, грубо говоря, истекло. Проченко спрашивает на прищепу, но тот пробили второй сегодня. И мяч перелетает. Пробили второй. А там все равно уже основное время истекло, поэтому... Ну что, теннисный корт. Еще добавленную минуту у нас в тайме. Да куда оно пробит? А что, у вас нет мяча никакого? Нет. Я создаю там еще один перебит. Так, короче, давайте мяч. Да, вот именно. Ну, а там добавите во втором тайме. Мы играем во втором тайме. Я не против. Пожалуйста. 